köprü güvenliğini de bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlar İstanbul'un bir kez daha olası bir facianın işinden döndüğünü söylüyor. Bu hakikaten köprünün yıkılmasına kadar gidebilecek bir olaydır. Onlarca kamyoncu döküm sahaları kapatıldığı için eylem yaptı. İstanbul trafiği felç oldu. Afiyat yüklü tonlarca ağırlıktaki kamyonlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne girince İstanbullular facianın eşiğinden döndü. Yüreklerin ağza geldi eylemde köprünün beşik gibi sallanması kameralara yansırken uzmanlar köprünün yıkılma tehlikesine dikkat çekti. Bence çok ciddi bir tehlike. Çünkü e, bir salınımlarda köprü rezonansı girmiş olsaydı e, herhalde o sırada ya fren yaptılar ya durdular ya bir şey yaptılar ki e, salınımı durdu. Eğer biraz daha devam, bunlara izin vermemek lazım bir kere. Nedeni ne kadar haklı olursa olsun. Kamyonların aynı anda köprüden geçmesi sonucu rezonans olduğunu söyleyen jeofizik mühendisi Oğuz Gündoğdu yetkilileri uyardı. Çok olay vardır. Bu şekilde depremde de rezonansa giren binalar, çok sağlam binalar yıkıl, yıkılabilir. O değişik suratlarda yürürse bir şey olmaz. Ama köprünün şeyine, periyotlarına o yüzden, evet üste biniyor ve büyüyor. Bu büyümesi 10 katına çıkabiliyor ve köprü salınıma girdiği zaman da çok kötü sonuçlar beklenebilir. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da aynı görüşteydi. Kamyoncuların köprü için ciddi risk oluşturduğunu söyledi. Çok fazla sayıda aracın buraya yarış arabası gibi girmesi ve tamamında ağır araç olması ciddi bir risk oluşturuyor. 2010 yılında da Avrasya Maratonu sırasında Boğaziçi Köprüsü sallanmış, uzun süre tartışma konusu olmuştu. Rap rap rap rap aynı tempo ile koşuyorlar. Yani tempolar biraz farklı olsa o o kadar korkutacak derece sallanmaz yani. Yoksa üstünden vızır vızır tonlarca daha başka arabalar geçiyor 24 saat. O yüzden o, hani birinci ders oldu hatırlattın iyi oldu. Yani ikinci daha tehlikeli geçti. Üçüncüyü yapmayalım.